去玩就同城，玩到哪儿省到哪儿。同城旅行邀您收看《春归梦里人》，奥利奥季且限定，美味新上市，邀您观看《春归梦里人》。我会投的，可是你，林宇轩，喂，喂，来人，快来人，来，喂。是不是醒着？我告诉你啊，厨房走水这事是有人故意陷害我。你敢相信厨房的门是反锁的？反锁的！我都惊呆了，居然有人恨我至此！告诉他，不要让我抓到他是谁，否则我一点都不客气。你怎么样了，何氏？昨夜晚些时候，我在火场看到了夫人聂桑榆。是。他去火场干什么呀？像是在找什么东西。你确定？千真万确。通知所有人去前厅。
道的疯传，是您点燃了厨房，意图烧死隔壁晚清哥的温姨娘。哼，真是好笑哈、啊！我把自己反锁在屋里放火，为了烧隔壁的房子，有人信吗？奴婢肯定是不信的。但是流言猛如虎，您还是解释一下为好。放心，深圳不怕影子闲，怕什么？走。是我没事，大夫人，是我儿自己不小心才这样的，和大夫人没有关系。啊啊、大夫人，魏夫人，你忘了你偷摸打一个？哦，对对对，哎，你，我是想问那个，你的伤好点了吗？好了好了，我已经好了，没事，大夫人，和大夫人没有关系。啊，这件衣服不是我要披的，大夫人，是侯爷给我披的，啊、请大夫人莫要责怪婉儿。我没有想要责怪你的意思，我只是想在，就是我不知道你。婉儿先告退了。哎，微娘，你，你夫人，咱们走吧。哦把衣服赶紧拿回侯爷房间。是。昨天特别凶险，你晕倒了，是我救了你，连个谢谢都不说。聂桑榆，我让你在思过阁静思几过，昨夜你为何私自出现？厨房大火，你得给侯府一个解释。火就不是我放的呀！那你为何昨夜出现在厨房？我饿了，我,我找吃的不行。有何证据？没人证明。既然没有证据，本侯想听听你的解释。既然大家都想知道，我就给大家描述一下昨天发生的情况。昨天是这个样子的，那个火呢是从外面烧起来的，但是我是在屋里头的，而且。这屋里厨房的门是被反锁的，如果真要是我放的火，那总得有人跟我里应外合才是吧？你们说这人是谁啊？啊，不不不，不是奴婢，奴婢昨天晚上一直在四过阁睡觉，管事柳嬷嬷可以作证的。是的，是的。火是亥时烧起来的。刘管家，回侯爷，外院的家仆都有宵禁。全部都在屋内，只是内院的几个一等丫鬟，嗯，不归小人管。哪几个是一等丫鬟？一等丫鬟，那就是暮雪、半夏和檀香啊。我们冤枉侯爷，我们冤枉。先起来，不是。放火之人啊，确实有一个疏漏，恐怕他自己也不知道。就是这个，有人用这把簪子锁上了厨房的门，一个烧焦的簪子还有门锁，证据在此。有人就是要故意加害于我，而且还差点让我丧命。可是大夫人，你怎么知道这根发簪就是锁门锁的东西啊？因为是我在火场找到的呀。这些东西。确实是夫人在火场捡到的，鬼白亲眼所见。鬼白的话，大家总得信吧，是吧？啊，这簪子已经烧成这样了，又怎么证明这是谁的簪子呢？对啊，其实刚刚呢
，我在各位的周围走了一圈，也不是白走的，我就发现啊，这屋子里确实有人身上的味道呢，跟这个簪子留下的特别像，就好像就在前面啊。大夫人，我家拜下向来忠厚老实，他是不可能放火的。哦。看来还是得凶一点才行。哎，刘管家，如果按照之前我定的家规，该如何加罚处置放火之人呢？依照夫人之前制定的家规，下人若有投毒、纵火等恶行，则以其人之道还治其人之身，被大火活活烧死；若是互相包庇，处以同等责罚。大夫人，是我。是我，是我，是我放的火，我家小姐什么都不知道。大夫人是我，这件事与我家小姐无关。我家小姐什么都不知道，我求求你了。大夫人，大夫人，大夫人等一下，等一下，大夫人，你救我！你不要因为害怕，你就玷污了自己的清白。白夏，昨夜为何要放这把火？奴婢。奴婢并没有想烧死大夫人的，只是夜里起来的时候看到大夫人在厨房，奴婢心生怨念。奴婢只是想放火吓吓大夫人的，我真的没想到那个火烧得那么大，我真的没想到，我真的没想到。大侠，你怎么这么糊涂？你为什么要害大夫人？说呀，你为什么要害大夫人？叶桑雨，你打算如何处置半夏？之前木许说我做了很多错事，我还不相信呢。我以为，魏姨娘，我之前捅了你一刀，对不起啊。半夏，虽然这个火是你放的，但是是我伤害你在先，所以，所以其实该道歉的是我，对不起啊。今天正好大家都在，以前我有什么对不住大家的地方。我今天在这里给大家赔不是，希望大家能够原谅我。还有那些什么耸人听闻的家规，今天都废了。
全都废了，一个都不留。大家以后，以后就不用害怕了。既然大夫人饶恕了半夏，此事到此为止，都回去各自安分守己，别再兴风作浪。肩上的疤，恐怕得用舒痕膏才能治好。全面营养选得好，妈妈追剧没烦恼。全面营养就选海普诺凯一八九七，邀您精彩继续。制嗓皇室响声丸，护嗓皇室响声含片，传承经典。皇室响声邀您继续观看《春归梦里人》。刚刚聂桑榆的表现，你觉得如何？夫人机智过人，竟一下找出放火的真凶，不觉得像换了个人吗？不仅性情大变，这次竟然能被自己脱身。以前的聂桑榆可没这个本事啊！要不属下去庙里查看查看，是不是有什么东西冲撞了夫人？神神鬼鬼的，本侯可不信这一套。要不然去庙里看看。是。让婉儿来替你更衣吧。不用，我们不是真正的夫妻。别忘了，等风波过后，我就送你出府。下去吧。这是我的全部家当啊！嗯啊，自从您来了四过阁，月历被削减很多。您说的那些舒痕膏的材料，怎么根本就没钱买呀？我来内府四年，做了四年的大夫人，就就就就就就这么两颗银子。我的嫁妆拿过来，嫁妆啊！您当年一心要嫁给侯爷，闹得全城沸沸扬扬的，聂老将军差点没被气死，还嫁妆呢，聘礼都没有一分。合着，合着我是倒贴过来的。去，把这屋里所有看着像值钱的东西都拿过来啊！快去，还有个匣子。这是什么？这个就是夫人您最宝贵的东西了。啊！哎呀，还挺沉的。哎呀，我就说嘛，我不能傻到连点私房钱都没有。怎么上了？钥匙不用，钥匙都是您自己保管的呀。哎呀，钥匙都不给你，看来真是个宝贝啊。撬开，夫人，您小心点。好了，看看这个是什么？啊啊，这啊，念玉玺。念玉玺啊。这些都是夫人视若珍宝的东西，都是侯爷的画像。夫人果然对侯爷一往情深。我的银票呢？我的银子呢？这奴婢也不
知道呀、啊。大夫人，千莲雪小姐在魁星楼设宴，请大夫人出席。谁？千莲雪是侯爷表妹，家道中落，寄住在侯府。哦，对了，就是之前替半夏求情的雪小姐。雪儿给大夫人赔罪。哎呀，你看看，这怎么一见面就开始赔罪呀、啊？大夫人，我这个人一向爱憎分明，之前是我不对，是我错怪了您。哎呀，不，哎呀，我的侍女半夏意图放火烧死您。其罪可诛，作为他的主人，我也有责任，还望大夫人恕罪。哎呀，你看，哎呀，雪小姐啊，我都已经说过了，之前的事情就过去了，不用再提了。你，你坐呀，坐嘛。谢谢大夫人，客气客气。你有这份心，我就已经很开心。开心啊！这么素啊？哦，夫人，您之前如素，所以我特意给您叫了一桌素菜。哦，对对对，哎，但是我现在改了，我不吃素了，我只吃肉，以后大鱼大肉尽管给我上。啊、哦，半半半夏，快去给大夫人上一桌肉来。谢谢啊。什么声音？叶雨轩。嗯，夫人，您忘了，表哥在这办公。啊啊啊！他在这儿。见过林大人，宁大人。林大人，宁大人果然勤政，这种情况下还能稳坐正事堂。正事堂本就是本朝处理公务之所，林大人为官多年，办公还挑日子。宁大人的风流韵事，闹得沸沸扬扬的，妻妾争风吃醋，血溅当场。贼人从天而降，大闹喜宴，就连戏文也不肯如此编排。<笑>看来林大人也是爱戏之人。我当然喜欢，不过我不喜欢那帮酸秀才编排的戏。宁大人编排的戏，我是真的喜欢。林大人爱的不只是看戏了，还喜好写戏啊！我是真的为你抱不平。谁能想到，世间楷模莫玉侯，也有被丑闻缠身的一日。真是不知是好还是坏呀、啊！人人都说表哥是仙人之姿，陌上人如玉，公子世无双，所以京城里很多人都迷恋表哥。就在正事堂对面的酒楼包厢相聚，为的就是能在表哥上下马进出府衙前，你远远的看上一眼。这么夸张？有什么好看的啊？他有什么好看的？这这这个，在酒楼看侯爷，是您开的先例。我开的啊？啊，是的。您之前还没跟表哥成亲的时候，您就日日的在酒楼等着侯爷。侯爷在这吃饭，您也跟着来。总之就是，侯爷去哪儿，您就跟着去哪儿。不可能，不可能是我呀！我怎么可能做这种事情？看来大夫人，您是真的失忆了。大夫人
。我跟你说啊，这个京城里呢，有非常多的人都迷恋侯爷。侯爷去过的酒楼，他们也会去，还会问店家侯爷爱吃什么，他们也会跟着点一桌。还有一次，有一个黄小姐为了在前排看侯爷，那是差点从楼上摔下去。更有甚者，有一个李小姐，上次因为侯爷不小心瞟了她一眼，她就晕了过去。夫人，你把这些话拿出来干嘛呀？这就是我赚钱的办法。这，这怎么赚钱呀？你没看吗？今天那些小姐们见到宁云轩的眼神有多夸张啊？嗯，所以啊，女人都是最喜欢往自己心爱的东西上砸银子的，对吧？对。那我就要把这些话都卖了，把侯爷的话卖了。哎呀，小点声。可是，夫人，您对侯爷一往情深啊，这怎么能卖了呢？谁对他一往情深了？他现在恨不得早点把我赶出宁府，所以他不仁就不要怪我不义。哎，你去跟钱莲雪说，就是咱们明天再去魁星楼。嗯。哎呀，想不到我还挺聪明的，这么快就想到赚钱的办法。长得是真好看，可惜了。人面兽心。老大，宁国的夫人出来了。咱们老李的兄弟能不能营救出来，就靠宁府这位大夫人了。走。姐妹们啊，前一段时间我得了一篇莫玉侯的文集，写的那叫一个好呀！啊，真的假的？是真的啦！给我看看呗，给你看看呗，我们都急不急？等哪天啊，我带出来，让你们每个人都长长眼，写的特别好。就是，小姐，这这是聂桑榆？正是。老大，人来了。这胡阎王不是要来杀人的吗？杀人！听说你们在这里聚众看我的夫君，我们可没有，就是哪好意思？有什么不能承认的？我今天就是来为你们一解相思之苦的。各位姐妹，哎，你们在这里就是为了看我夫君一眼，一手就是一天，这份痴情感天动地呀、啊！所以我今天特地给大家带来了一样好东西。东西啊，墨雪，这就是墨玉侯的画像，是墨玉侯，这是我们侯爷练武的。两幅呢，都已经被别人买走了，已经买掉了。现在只有这一幅画还在手，十两起拍，价高者得。怎么办啊？这也太贵了，这谁买得起啊？黄小姐，哎，你看看清楚啊，这可是玉板纸、松烟墨，价钱极高的。而且你们仔细看啊，来来来，凑近来啊，看看这个画布。侯爷的每一根眉毛、每一根头发，甚至是睫毛，都画得栩栩如生，画工了得，堪称绝版。再者说，这画像有价，侯爷无价呀。三。说好，慢点，小心啊！咱们还有没有其他的可以预定啊？杜夫人，没想到你如此大气，和外面那些人说的完全不一样啊！哎，有趣，宁雨轩的夫人竟然用他来挣钱，不是？老大，这个时候了还管这些干什么？
他们人都没离开，把他们抄了。我们现在有一个可以直接接触到宁宇轩的机会，为何不用？微微笑，鸟儿在枝头摇一摇，暖风也追着鹰儿跑，等你莞尔一笑我乐逍遥。心里欢喜却很傲娇，瞥见你嘴角往上翘，生活自有千百种纷扰，而此刻与你尽情笑。真是一棵好大的招财树！来，雪小姐，这个是你的。呃，不是，这么多。哎呀，拿着吧，咱们首战告捷，少不了你帮忙。再说了，这一半是你应得的，不用客气。哦、啊，谢谢大夫人。嗯、半夏，这肩上的疤。恐怕得用舒痕膏才能治好。桂花十五钱，白茯苓十钱，蔷薇花十五钱，红花十钱，木槿花十钱。就是我说的舒痕膏，涂在伤口处很快就能恢复，真的如此神奇啊！对啊，哎，你还可以涂在脸上，嗯，我保证不出几日，这小脸可以嫩得掐出水来。好厉害呀、啊！夫人还会做这样的东西、啊？那可是夫人，你什么时候学的？我以前不会做吗？不会啊。哎，那我以前会做饭吗？你连厨房在哪儿都不知道。夫人真是深藏不露，好厉害。会做饭也不会。哎呀，算了算了，不管，咱们赶紧把这个盛出来，啊，然后拿给半夏去。你跟他说，早晚各一次，涂在疤痕处，这样子我保证不出七天，肯定见效。您费这么大心思收集了这些药材，就是为给半夏做的啊？这么好的东西，就给一个婢女啊？总归他的伤是因为我而起的嘛，而且，而且。她又是一个豆蔻年华的少女，万一这背上要是落了疤，我得自责一辈子的。嗯，怎么了？啊，奴婢就是觉得您真的变了好多啊。以前您可不会这么考虑下人的感受。哎，我早就不是原来的聂桑榆了。我我都说了，我要改过自新，重新做人的。嗯。夫人真好，好的还在后头呢。我们现在首要的目标就是抓紧赚钱，赚钱。把你刚才说的话再说一遍。你们背后的人到底是谁？我就知道，他叫阿朗，从南方来。几个月前，他把多地的牛匪召集起来，进行训练，还每月给大家发赏钱。鉴于行刺的计划，就是他定的。长什么样子？多大年纪？我从未见过他。他这个人很神秘。我就是无意听别人说，他右臂有个图腾。什么样的图腾？好像，好像是树叶形状的东西。此人现在在哪儿？这个我真不知道，不知道。除你以外，还有谁见过他？我不知道，知道的我都说了。放了我吧，我都说了，我这都说了，放了我吧。给我继续查。老大，成功了吗？我打听了一下大牢里的情况，有一个不好的消息。宁狗又提神了，已经有人把你阿郎的名号供了出来。老大，那那接下来该怎么办？我不管你用什么方法
花多少两银子，一定要买到一次跟宁狗吃饭的机会。箱底的东西都拿出来了，这不是侯爷在练剑，看到没有？栩栩如生啊，三十两啊，三十两，哎，还有还有还有，还有这壶，那这壶呢是侯爷在喝茶，这就是这，就是啊，仔细看看对不对？是不是？那王小姐这张给你啊，给钱啊，收好收好啊，来来来，这张这张给你，给钱啊，走了。你找我啊？外面这些人怎么回事啊？哦，你不是把我关在四顾阁了吗？人家不放心我，就过来看看呀。你说我这个人缘这么好，也不好意思拒绝人家是吧？凭你在京中的名声，他们会来看你。妈，你不相信啊？你要是，你要是不相信，我把他们叫过来好了。哎，呃，芳芳、草草、花花，过来看侯爷啦！参见侯爷。来人呐，把他们带走！这是为何呀？侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，没事没事啊，下次再来，下次再来啊，不着急啊，我也去。聂桑雨，觉得自己做的天衣无缝是吗？你自己看看这是什么？勾天，敢拿本侯爷来赚钱！这是什么呀？我我我不知道你在说什么。鬼牌。陈使，刘尚书二小姐协同王家三小姐偷偷潜入后院偷看侯爷看书，收银二十两。午时，黄小姐并宋小姐偷看侯爷在练武场，木许收银五十两。这些。都是大夫人的丫鬟，木须交代。你们是不是跟踪我？一共收了多少钱？目前已知一共三百二十五两。我的银子怎么在你这儿？全部充公。侯府从即日起开始戒严，外人一律不许入内。不行，这是我的血汗钱，你不能拿。哎，你看啊，这个，这个要不这样吧，咱们好好说话。那个，五五分。我好歹自己画的画，要不四六。三七也行。那九二八不能再多了。出去。不是，一九也行。滚！哎，哎，喂！无情大坏蛋，小气鬼！夫人不好了，夫人，夫人不好了！我知道鬼白把钱都抢走了，夫人钱全都没有了。我是没想到他居然做的那么绝。是啊，夫人，刚刚我家小姐愿出五百两银子。买一次与侯爷吃饭的机会，五五百两，跟跟侯爷吃饭，真的假的呀？姑娘是不是有什么顾虑？三日后，我家小姐在魁星楼设宴，还希望侯爷大驾光临。你没听错吧？我绝对没听错。啊，我就说吧，天无绝人之路啊。可是，侯爷会听您的话，他会去吗？哎，嗯，四
死马当活马医，我自有办法。啊，真的？哼，没想到你还有点利用价值。我跟你说个事呗，啊，李大夫说呢，我常做一些之前做过的事情，有助于恢复我的记忆。他们讲我经常之前在魁星楼看你吃饭啊，我一想正好啊，这是个机会啊，说不定我们再去一趟，我就什么都想起来了呢。啊，呃，我今天正式跟你说一声，我已经在魁星楼订好店了，三天之后你就跟我一块儿去。不去。永不灭。